পুলিশ উনি কোস্টগার্ডের কথা বলেছেন নৌ পুলিশের কথা বলেছেন আমাদের আরো যারা রয়েছেন জেলা প্রশাসক থেকে শুরু করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব রয়েছে মন্ত্রণালয় থেকে পর্যাপ্ত অ্যাটেনশন দেওয়ার ফলেই কিন্তু আমরা দুই লাখ মেট্রিক টনের নিচে যাওয়া ইলিশ আজকে আমাদের মধ্যে অনেক বেশি পরিমাণে ফিরে এসেছে তো আগামীতে আমরা আরো শুনবো এই বিষয়ে স্যার এই প্রসঙ্গে আমি একটু যেহেতু আমি নিজে ব্যবসা প্রশাসনের ছাত্র এবং দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবসায়িক বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেখানে উদ্যোক্তা উন্নয়ন করা হয় এসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছি এখন আমি নিজেই ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট বাংলাদেশ নামে আমার নিজেরই একটা ব্যবসার সহায়ক সেবা প্রতিষ্ঠান আমি চালাই তা আমাদের এই ব্যবসার সহায়ক সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে দেশে বিদেশে ব্যবসায়িক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাকে কানেক্ট করানোই আমাদের টার্গেট তো আমরা আজকে কিন্তু ইলিশ গবেষণার গল্প শুনতে শুনতে ইলিশের পিছনে যে অর্থনৈতিক সম্ভাবনা রয়েছে এই বিষয়গুলো আমরা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আমার এইবার প্রশ্ন থাকবে স্যার আমরা কিন্তু ন্যাশনাল একটা ডিমান্ড রয়েছে আপনি যেমনটা বলেছিলেন আপনি যখন ইংল্যান্ডে গিয়েছেন সে খুব উৎসাহের সাথে বলেছে যে আপনি এটা টেস্ট করেন দিস ইজ ওয়ান অব দা মানে অনেক বেশি টেস্টি একটা মাস যেটা চাঁদপুর থেকে এসেছে যদিও উনি চান্দিপুর বলেছিলেন কিন্তু এই যে সারা পৃথিবী ব্যাপী ইলিশের একটা খুব আকর্ষণীয় বাজার রয়েছে এই বাজারটা আমরা কিভাবে দখল করতে পারি এবং এই ইলিশের বাজারটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা আরো বেশি বৈদেশিক মুদ্রা কিভাবে আয় করতে পারি এই বিষয়গুলো নিয়ে যদি আপনি একটু কথা বলেন ধন্যবাদ আপনাকে এটি অত্যন্ত সম্ভাবনার জায়গা এবং এটি যেহেতু একই সঙ্গে জি আই পণ্য হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে সেহেতু এটি আমাদেরকে সেভাবেই চিন্তা করতে হবে লালন পালন করে যেতে হবে এটা নিয়ে ব্যবস্থাপনাকে সেভাবেই ঢেলে সাজিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আজকে বাংলাদেশের জলসীমায় এই যে যে বিশে মে থেকে তেইশে জুলাই আমি কিন্তু একটা নিষেধাজ্ঞার কথা বলেছি যেখানে এই জাটকা গুলো বড় হয়ে সাগরে যায় পরের বছরের জন্য আবার তার প্রস্তুত হতে থাকে কিন্তু এই যে বিশে মে থেকে তেইশে জুলাই আমি বললাম এটা কিন্তু ইন্ডিয়া মায়ানমার তারা আমাদের এটা ফলো করা শুরু দুই হাজার বারো সালের পরে থেকে আমি দুই হাজার বারো সালে বারো তেরো সালে ন্যাপিডো মায়ানমার এদিকে ইন্ডিয়াতে মুম্বাইতে কতগুলো জায়গাতে এইভাবে সেমিনার করার পরে আমরা বলেছি যে আমরা কিন্তু এইভাবে ব্যবস্থাপনা করেছি কিন্তু এই সমস্ত ব্যবস্থাপনা আপনারা যদি না করেন তাহলে এটা যেহেতু একটা কমন প্রপার্টি কমন প্রপার্টি রাইট বলে একটা কথা আছে যে এটা বে অফ বেঙ্গল এর একাং একদিকে মায়ানমারের অংশ একদিকে ভারতের অংশ আছে আমরা যে সময় ব্যাপী এই নিষেধাজ্ঞার টাইম সময় নির্ধারণ করলাম এই সময় যে তারাও এটি নিষেধাজ্ঞা না মানে তাহলে এক অঞ্চলের জেলেরা আরেক অঞ্চলে ঢুকে যাবে বা এই মাছও তো পানির নিচে দিয়ে বললাম যে পার ডে বাহাত্তর চুয়াত্তর কিলোমিটার অতিক্রম করে তো তারা তো আরেকটা জলসীমায় যাবেই তারা তো আর ভৌগোলিক সীমারেখা মানবে না আর অন্যেরা তখন ধরে নিয়ে যাবে তো ব্রুড ইলিশ পুরুষ মা ইলিশ পুরুষ ইলিশ এটার সুরক্ষার জন্য এই যে নিষেধাজ্ঞাটা আছে আমি এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে এটিও একটা বলে রাখতে চাই যে এই ট্রাই কান্ট্রি কমপক্ষে না হোক ইন্ডিয়া বাংলাদেশ বাইলেটারাল এভাবে জি টু জি গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট বা সায়েন্টিস্টদের সাথে নিয়ে আলোচনা করে এই সময় সীমাটা নিয়ে একটা সমন্বয়ের মধ্যে আসা প্রয়োজন আমরা বিশে মে থেকে তেইশে জুলাই করি পঁয়ষট্টি দিন আর সেটা ইন্ডিয়া করে পনেরো এপ্রিল থেকে পনেরো জুন আমাদের তো জুলাইয়েরও তেইশ জুলাই পর্যন্ত যায় আর তাদের পনেরো জুন পর্যন্ত এই যে লম্বা একটা সময় তারা পেয়ে যাচ্ছে আর এই লম্বার সময় ব্যাপী ইলিশ তো বসে থাকে না তারা মাইগ্রেট করে এখন যেতে থাকে তো তারা কিন্তু অন্যের হাতে গিয়ে ধরা পড়ে যাচ্ছে আর এটি হতে দেওয়া যাবে না কোনো অবস্থাতে সে কারণে আমি বলবো যে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া এবং সেই সঙ্গে ক্ষেত্র বিশেষে মায়ানমারকে সাথে রেখে করতে পারলে ট্রাই কান্ট্রি এগ্রিমেন্টের কথা আমি আহ সাল থেকেই বলে এসেছি আমি বোধ হয় তিনটা ট্রিগারিং ফ্যাক্টর বা গুরুত্বপূর্ণ ইসের কথা বলেছিলাম একটা জাটকা সুরক্ষা মাইলসে ডিম ছাড়া সুযোগ করে দেয়া আর একটা হলো এই যে অভয়াশ্রম বাস্তবায়ন করা হয় তো এই যে এই সমস্ত কাজ যে করা হয় এটা কিন্তু যেহেতু বে অফ বেঙ্গল কমন একটি এলাকা এখানে অত্যন্ত সুগঠিত সমন্বয় থাকা প্রয়োজন আছে যে কারণে এটি সেইভাবে এটা চিন্তা করা দরকার হিংসা ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান যেটা আছে ইভেন এটাকেও দুই হাজার তিরিশ সাল দুই হাজার চল্লিশ সাল নাগাদ আবার এটি মধ্যে কোনো সংশোধনী সংযোজনী আসলে সেটার দিকেও লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন আছে তো আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এটা অর্থনীতির এমন একটি ক্ষেত্র 
যেটা শুধু সাধারণ কর্ম ক্ষেত্র সৃষ্টি করছে তা নয় এখানে পুষ্টির একটা বিরাট বিষয় আছে আর অর্থনীতির তো যুগান্তকারী একটা বিষয় আছে যেটি দেখলেন সারা বিশ্বের একটা যোগসূত্র আছে ইংল্যান্ডে গিয়ে শুধু পেয়েছি তাই নয় বিশ্বের মোর দ্যান ইলেভেন কান্ট্রিজ এগারোটার বেশি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ হচ্ছে সব থেকে বেশি এটির আহ সুফল ভোগী এবং আমাদের অঞ্চলকেই তারা পছন্দ করে তারা আশি ভাগের বেশি বাংলাদেশ অঞ্চল থেকে ফ্লয়েড বা ধরা হয়ে থাকে তো কাজে আমাদেরকেই এ ব্যাপারে কথা বলতো আমি এও বলেছি যে আমরা যে ডিসেম্বর থেকে তেইশে জুলাই বলছি আহ ভারত আমাদেরটার সঙ্গে মিলাবে সময় আমরা তাদের সঙ্গে মিলাবো না তার কারণ তারা খুব অল্প পরিমাণই ধরে তাদের অঞ্চলের ব্রুড অল্প পরিমাণই তারা আমাদের সঙ্গে সমন্বয় করে নিলে পরে এটি সুন্দর ভাবে এটা উত্তরোত্তর এই সম্পদ আরো বৃদ্ধি পাবে আর যখনই আমি একটা অভ্যাস বাস্তবায়ন করছি পানির নিচে শুধু ইলিশ ডিম ছাড়ে না ইলিশ মাছ বড় হয় না অন্য অন্য অনেক যে সমস্ত বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ মাছ আছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এটা বিরাট ভূমিকা রাখে কাজে কাজে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা দু হাজার সালের পর থেকে মোটামুটি এই যে রপ্তানি বন্ধ রয়েছে যাতে কথা ছিল যে দেশে উৎপাদন বাড়বে আপামার জনগণ দেশের এই সম্পদ এই শ্রেষ্ঠ মাস ভোগ করতে পারবে এর দাম অনেক আমাকে প্রায়শই প্রশ্ন করা হয় এত দাম কেন দামের ব্যাপারে কি করা যায় তো দামের ব্যাপারটা হয়তো একজন গবেষক বেশি কথা বলতে পারবে না এটি মার্কেটিং এর ব্যাপার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বা অনেকগুলো বিষয় সাধারণ একটা জিনিসও আপনার জানেন যে বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে পেঁয়াজ নিয়ে কি হচ্ছে বা দেখেন কয়েকদিন আগে কি অনেক গরু উৎপাদন শুরু হয়ে গেল হঠাৎ করে না তা নয় এটা আপনার প্রথমে খবরে বাইরে সেম জেনেছেন যে এটার সিন্ডিকেট ছিল সেটি একটু নাড়াচাড়া পড়েছে তাই তাহলে কত ক্ষেত্রেই না এরকম একটু নাড়াচাড়া পড়লে দেশের মানুষ কত স্বস্তিতে এই সমস্ত পণ্য ভোগ করতে পারে দেখ আমরা সেসব ব্যাপারও সচেতন থাকবো একটাই যখন নাড়া পরিচন্ন গুলিতে পড়বে স্বাদের ইলিশ সস্তায় খেতে পারে আমি আজ যে কথাগুলো বলেছি গবেষণা প্রেক্ষিতে তেত্রিশ বছরের গবেষণা ফলাফল থেকে যে সমস্ত ব্যবস্থাপনার কথা বলেছি ব্যবস্থাপনাকে ঢেলে সাজানোর জন্য আপডেট করার জন্য আমি এখন প্রস্তুত রয়েছি কাজ করার ক্ষেত্র আছে শুধু আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে তা তা করতে পারলে এই সাদের ইলিশও যে পরিমাণ এখন আসছে এখন গড়ে বছরে প্রায় পনেরো ছয় লক্ষ মেট্রিক টনের কাছাকাছি আসছে এটা সঠিক বিপণন এখানেও কোনো কিছু সিন্ডিকেট বা এরকম কিছু আছে কিনা এগুলো নিয়েও কাজ করতে পারলে আমার মনে হয় দেশের মানুষের কাছে এটা দামে ব্যাপারটা নাগালের মধ্যে আসবে এবং আমরা আবারও আমাদের দেশের মানুষের চাহিদা মিটিয়ে স্বল্প মূল্যে মানুষ ইলিশ খাবে এবং এই ইলিশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা প্রায় সর্বশেষ যেটা চলছিল দুইশো চুরানব্বই আহ অর্থাৎ প্রায় তিনশো কোটি টাকা ইউএস ডলার টাকা পরিমাণ প্রায় তিনশো কোটি টাকা পরিমাণে শুধু ইলিশ থেকে এরকম আসছিল এটা ছিল বারো জুন জুলাই পর্যন্ত দুই হাজার বারো সালের কথা বলছি তো আমরা ইলিশ যেহেতু এখন একটু বড় বড় আসছে এবং কম বেশি এখন কিন্তু সারা বছর ইলিশ আমরা দেখতে পাচ্ছি এমনি এমনি এটি আসে আমি আমার এই এত বছরের গবেষণা ফলাফল থেকে একটি সেন্টেন্স বলে থাকি আমি এখনো সে সেন্টেন্স উচ্চারণ করি দুটো সেন্টেন্স উচ্চারণ করব তার একটি হলো হিলসা ব্রিটস মোর আর লেস থ্রু আউট দ্য ইয়ার ইন দ্য মেজর রিভার্স এন্ড হিস্টোরিজ অফ দ্য কান্ট্রি হিলসা ব্রিটস মোর আর লেস থ্রু আউট দ্য ইয়ার ইন দ্য মেজর রিভার্স এন্ড হিস্টোরিজ অফ দ্য কান্ট্রি আমি দুইবার বললাম ইলিশ কম বেশি সারা বছর বাংলাদেশের প্রধান নদী অঞ্চলে ডিম ছেড়ে থাকে তাই যদি তাহলে সারা বছরই তো তাদেরকে পাওয়া যাবে কেন সবসময় পাওয়া যায় না এটাই এতদিন ডরমেন্ট ছিল এখন কম বেশি সেই সত্যটাই বেরিয়ে আসছে আর এটা কি অনেকে মনে করছে এটা কি অস্বাভাবিক কিনা সোনামির দ্বারা হঠাৎ বেশি ইলিশ আসলো তাই কিনা পরে আর ইলিশ থাকবে না এমন হয় কিনা ন এখন স্বাভাবিক অবস্থা আসতেছে আমাদেরকে আর একটু সচেতন হতে হবে আর একটি সেন্টেন্স বলতে চেয়েছিলাম সেটি ছিল যে এটা বললাম হিলসা ব্রিটস মোর আর লেস থ্রু আউট দ্য ইয়ার আরেকটি সেন্টেন্স হচ্ছে আপনার এই যে এখন যে বাইশ দিন ইলিশ ধরা নিষেধাজ্ঞার সময়টা আছে এটি আমার একটা সময় ছিল আজকের যাটকা আগামী দিনের বড় ইলিশ পুকুরে মাছ যে পরিমাণ ছাড়ি আবার তো ওই পরিমাণে প্রায় ধরি দু একটা মারা যায় ছাড়া তাহলে ডিম যে পরিমাণ ছাড়বো ওই পরিমাণ তো ইলিশ আমি পাবো তাহলে লোক চল্লিশ হাজার কোটি যাটকা ইলিশ যন্ত্র যুক্ত হয়ে তাহলে চল্লিশ হাজার না হোক আমি বিশ হাজার কোটি ইলিশ তো আমি পাবো কেন পাচ্ছি না আজকের যাটকা আগামী দিনের বড় ইলিশ তা যদি যাটকা ধরে শেষ করি তাহলে তার সেটা আসবে না সে কারণে প্রথমত আমরা লক্ষ্য করলাম গবেষণা করে দেখলাম যে হাইয়েস্ট ডায়ামিটার অফ এগ অফ ইলিশা ইলিশের সর্বোচ্চ পরিপুষ্ট ইলিশ ডিম ছাড়ে এটি 
ওই অক্টোবরের পূর্ণিমা পরে দেখলাম অমাবস্যা তো যথেষ্ট পরিমাণ ছাড়ে তা অক্টোবরের অমাবস্যার পূর্ণিমাটাকে এই জন্য বিবেচনা করা হয় তখন ছিল প্রথমে আমি গবেষণার ভিত্তিতে এটা বলেছিলাম আমার সঙ্গে যারা গাইড করতেন আমার ওই সময়কার মহাপরিচালক বা যারা যারা ছিলেন আমার সঙ্গে তাদের কেউ কেউ এখনো মানে এই লাইন থেকে চলে গিয়েছেন আমি হয়তো এটার সঙ্গে এখনো যুক্ত আছি যা হোক তো থ্রি ডেজ বিফোর অ্যান্ড থ্রি ডেজ আফটার দ্য ফুল মুন অফ দ্য মুন হুইস উইল বিপিয়ার ইন দ্য বেঙ্গলি মান্থ অফ আশিং ইয়ার আমি এই সেন্টেন্স যে বললাম থ্রি ডেজ বিফোর অ্যান্ড থ্রি ডেজ আফটার দ্য ফুল মুন অফ দ্য মুন হুইস উইল বি ফার্স্ট অ্যাপিয়ার্ড ইন দ্য বেঙ্গলি মান্থ অফ আশ্বিন ইস ইয়ার প্রতি বছর আশ্বিন মাসের পূর্ণিমার পূর্বের তিন দিন পরের তিন দিন মোট তিন তিন ছয় আরকে সাত দিন খুবই গুরুত্ব এই ডিম ছাড়ার জন্য তো যখন চন্দ্রের সাথে সম্পৃক্ত এটা বের করে আমরা এটা বলে দিলাম তারপরে দেখা গেল যে আসলে অমাবস্যা তো ওই ওই নিষেধাজ্ঞার ওই সাত দিন নিষেধাজ্ঞা থাকার পরেও প্রচুর ডিম অলাইল ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন সাংবাদিকরা সহ নানা জনে নানা দিক থেকে আমাকে অনেকেই তখন জেনে গেছে এই বিষয়টার সাথে আমি যতটা সম্পৃক্ত অনেকে আছে আমার দ্বারা টিম মেম্বার তো বলছে যে আপনি তো নিষেধাজ্ঞার সময় দিয়েছেন সাত দিন পর অল্প কিছুকাল পরে আমরা এটা দশ দিন করেছিলাম যাতে এত বেশি ডিম ছাড়তে পারে তো তার পরবর্তী থেকে আমরা একদিন বাড়ালাম যে পাঁচ দিন পূর্বে পাঁচ দিন পরে মোট পাঁচ দশ থেকে এগারো দিন পরে এটা বহু মন্ত্রণালয় অনেক মিটিং করে অনেক কিছুর পরে সংসদে একটা আলোচনা করার পরে তারপরে এটা নিয়ে স্থির হলো যে আমরা সতেরো দিন করে ফেলি সতেরো দিন পরে দেখা গেল ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে তাই সর্বশেষ বাইশ দিন স্থির আছে এর থেকে বাড়ানোটা আবার ঠিক হবে না এত সময় জেলেরা নিষেধাজ্ঞার মধ্যে থাকা তাদেরকে রাখাটা আবার ঠিক হবে না তো এই যে যে ফাইভ ডেজ বিফোর অ্যান্ড ফাইভ ডেজ আফটার এইটাই এখন হয়েছে যে এই আশ্বিন মাস অর্থাৎ অক্টোবর মাসে পূর্ণিমা অথবা অমস্যা যেটি প্রথমে আসবে ফুল মুন আর নিমুন হুইস উইল কাম ফার্স্ট ইন দ্য মান্থ অফ অক্টোবর বিফোর টু ডেজ অব দ্যাট ফুল মুন আর নিউ মুন কনসিকুয়েন্টলি টোয়েন্টি টু ডেজ উইল বি দা ইফেক্টিভ ডেজ ফর ব্যান টু লে এগস মানে এটা একটা প্রমিত সূত্রে চলে আসছে এইটাই আর কি ওই অ্যাকশন প্ল্যানের মধ্যে দেওয়া আছে এটা ওই যে বললাম যে কেমন পর্যন্ত চলবে যদি আমরা সঠিক মানতে পারি তো ইলিশের কোনো কমতি মানে অন্য মাছও বড় বড় এবং বেশি বেশি পাবো তার কারণ শুধু ইলিশ মাছ প্রোটেকশন পায় না তা এখন এই যে যে বাইশ দিন হয়ে গেল আমাকে প্রশ্ন করে স্যার এই বাইশ দিন পরেও তো তাদেরকে পেটে ইলিশ ডিম নিয়ে চলতে দেখা যাচ্ছে ইভেন এরা যে ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছে স্যার আপনি এটা কি করলেন আমি যে ইন্ডিয়া চলে যাক মায়ানমার চলে যাক আমার অঞ্চলে যে পরিমাণ বাড়ছে এর থেকে বাড়ছে তো আরো বাড়ে ওদের অঞ্চলে যাক তাহলে যারা চুরি করে আমার অঞ্চলে ধরতে আসে তারা তো আর এদিকে আসবে না আর তারাও পাবে পা ক্ষতি কি আমাদের উদার হতে হবে সৃষ্টিকর্তা তো সেখানেই দেবে যেখানে উদার হতা আছে পরিবেশের সঙ্গে আমরা সঠিক আচরণ যদি করি তাহলে পরিবেশ আমাদেরকে তার ভালো ফল দেবে তাই না জিনিসটা এই জন্য স্রোতের বিরুদ্ধে পার ডে চুয়াত্তর কিলোমিটার যায় তো তারা হুগলি ভাগির ওই ইয়েতে চলে যাচ্ছে পদ্মা যমুনা ইয়ে পার হয়ে তারা তো ভারত অঞ্চল যায় তো যাক ডিম নিয়ে তারা তারা চলে যাচ্ছে তো আমাদের সব দিক পরে গিয়ে আবার তারা বিক্রি করে নানান রকম কন্ট্রোভার্সি আছে এখন আমাদের যা আমরা জানছি করছি এটাকে সঠিক ভাবে মানতে পারলে আর করতে পারলে আসলে বাংলাদেশের জলসীমায় আমরা এর পরে তো যাচ্ছি ব্লু ইকোনমি ডেল্টা প্ল্যান বড় বড় এর পরের প্ল্যান আছে আমি বলবো যে যারা এখনকার গবেষক বিশ্ববিদ্যালয় এনজিও আমার কথাগুলো তো অনেকেই শুনবেন অনেকে যারা মৎস্য বিভাগে পড়াশোনা করছেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস তারা এদিকে এগিয়ে আসবেন আমরা হয়তো আমার জীবদ্দশা আমার একটা বিরাট ইচ্ছা ছিল বা আছে যে এই যে আমি পুকুরে তিন তিনবার চেষ্টা করেছি পুকুরের থেকে এটা যদি আমি সেমি ন্যাচারাল কোন একটা নদ নদীর কোন একটা মরা নদীর অংশ বা যে ইয়ে বল বাউলের মতো অঞ্চলকে নেচারও থাকবে আবার প্রকৃত পক্ষে কন্ট্রোল করা যাবে তা সেই সব জায়গায় আবার ব্রিডিং করানো যায় কিনা যদি ব্রিডিং এর গল্প আবার ভিন্ন চিত্র এটা নিয়ে অনেক চেষ্টা করা হয়েছে আরো আশা করি ভবিষ্যতে সায়েন্স চেষ্টা করবে বা আমি যতদিন বেঁচে থাকে হয়তো বা টিম নিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে সরকারি বেসরকারি ভাবে জিও এন জিও আমি সবাইকে আহ্বান জানাবো অনেক গবেষণার পাশে তারা যেন এই সমস্ত গবেষণার দিকে একটু দৃষ্টি দেয় তাহলে এই সম্ভাবনার এই শুরু ইলিশ না ওপেন ওয়াটার জলাশয়ে নদী সাগর মিলে অনেক যাতে বাংলাদেশে যে 
সাধু পানি দুইশো ষাটের উপরে আর সমুদ্রের এগুলি যে সাতশোর উপরে যে প্রজাতি আছে এটা অপার সম্ভাবনার দেশ ব্লু ইকোনমি 